ஈரோடு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை விரைவில் தரம் உயர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையின் தலைமையில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நூற்று ஐம்பத்தோரு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டப்பணிகளை தொடங்கி வைத்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் ஏழை எளியோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் பல்வேறு வகையிலும் வளர்ந்து வரும் மாவட்டமாக ஈரோடு திகழ்கிறது என்றார் மஞ்சள் சந்தைக்கு புகழ்பெற்ற பகுதியாகவும் ஈரோடு உள்ளது என அவர் அப்போது குறிப்பிட்டார் மேலும் ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனை விரைவில் தரம் உயர்த்தப்படுவதுடன் மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் பின்னர் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் குறித்த ஆவணப்பட குறுந்தகட்டை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் மகளிர் குழுக்களுடன் கலந்தாய்வு நடத்தியதுடன் ஈரோடு மாவட்ட வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் கொரோனா தொற்று பருவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தமிழகத்தில் சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மாநிலத்தில் இனி புதிதாக மாவட்ட பிரிவினை ஏதும் செய்யப்பட மாட்டாது என்று குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டப் பணிகள் முப்பது சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது என்றார் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே எண்பத்தோரு கோடி ரூபாய் செலவில் ஏழு இடங்களில் தடுப்பணை கட்டப்பட இருப்பதாகவும் கீழ்பவானி ஆற்றின் வாய்க்கால்களை சீரமைக்க தொள்ளாயிரத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் இருப்பதாகவும் அப்போது தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்